Lige tastatur. Vi skal kode til trådløs tastatur til alarmen, men før vi koder det, skal vi have tændt for det. Tryk på den lille blå eller hvide knap inde i hullet, og tastaturet er tændt. Tastaturet kører på et 12 volt 23 a batteri, men fungerer også med en 12 volt strømforsyning. Når strømforsyningen sættes til, tager strømforsyningen over, og batteriet vil ikke blive brugt. Vi kan se, at den kører på strømforsyning ved, at den røde lampe lyser konstant rød. Hvis strøm til huset skulle ryge, vil batteriet automatisk tage over. For at kode det trådløse tastatur, trykkes igen på reset-knappen, og igen skruetrækker alle kuglepen til dette. Tryk på reset-knappen, og status skifter fra grøn til rød. Tryk nu på den lille sort knap i bunden af tastaturet, Der vil blive blink i den gule knap, bekræftende hyl fra sirenen, status blinker mellem alarm og status, og tastaturet er nu kodet til alarmen. Standard pin koden er 1234. For at skifte pin koden skal vi først have slukket tastaturet. Strømtikket tages ud. Den lille blå knap eller hvide knap trykkes ud. Og vi tjekker, at tastaturet er slukket ved at trykke på en af knapperne. Der kommer ikke nogen lyd fra tastaturet, og vi er sikre os, at tastaturet er slukket. Vi tænder nu igen for tastaturet. Tryk den blå eller hvide knap ind. Til strømstikket i. Og vi er klar til at ændre pindkoden. For at ændre pindkoden trykkes på Escape, efterfulgt af Enter. Gamle pindkode. Og Enter. Den mindste gule lampe blinker, og det betyder, at vi kan ændre pindkoden. Hvis der ikke trykkes på noget, mens den blinker, vil den automatisk gå ud af denne tilstand. Vi gennemgår nu kodingsprocessen en gang til. Først trykkes på Escape, derefter Enter, gamle pindkode, efterfulgt af Enter, indtast den nye pindkode, efterfulgt af Enter, ny pindkode en gang til, og Enter. Pindkoden er nu skiftet. For at være sikker på, at vores pindkode er skiftet og er korrekt, prøver vi at aktivere alarmen. Vi indtaster den nye pindkode, efterfuldt af Escape, bekræftende bip fra sirenen, og status blinker nu grønt med fast intervaller. Vi prøver også at deaktivere alarmen. Den nye pindkode, plus Enter, to bip fra sirenen, og status lyser konstant grønt. Vi har nu sikret os, at tastaturet virker. Lige en sidste bemærkning. Når strømforsyningen er sluttet til, vil den røde lampe lyse konstant rød. Hvis strømforsyningen tages fra, vil ingen af lamperne lyse, og tastaturet vil købe batteri. Den midterste gule lampe har to funktioner. Når man skifter pindkoden, blinker den. Ellers blinker den en gang ved aktivering og deaktivering af alarmen. Den sidste diode er en grøn diode, og hvis strømforsyningen ikke er tilsluttet, og tastaturet køber batteri, hvis batteriet er ved at løbe tørt, vil den lyse konstant grøn.